بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم في برنامج تحدي المعلومات اقوى برنامج اي جي تي في لكن يقولون بعد ما دخل اليوتيوب داخل اليوتيوب يا جماعه ومن اول حلقه جبنا فوق ال 100000 لايك ايش هذا؟ محمد بتخبرك في اليوتيوب عن ال 100000 لايك سهله ولا لا صراحه؟ لما كنت مع قنوات بي ان سبورت جبت ال 100000 لايك بعد تقريبا سنه من العمل معاهم انت يا ظالم جايبها من اول حلقه الله اكبر تدري ان الحلقه هذه راح توصل 150000 لايك باذن واحد احد فرض صمد لم يرد ان يقول فجر زر اللايك فجر زر السبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقه لعندك وين ما كنت فوق اي ارض وتحت اي سماء ايش في؟ ايش في؟ ايش في يا عبد الله؟ كانه احنا غيرنا اللوكيشن يا عبد الله كانه مع غير... الحلقه الاخيره من الموسم الاول حبينا نغير اللوكيشن رسميا يا جماعه احنا موجودين في مكتب هذا الانسان اللي جالس على يميني رسميا احنا في مكتب عبد الله الغافلي كيو 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 فكرنا ان احنا نصور الحلقه الاخيره من الموسم الاول في مكتبي الشخصي وان شاء الله انه عجبكم مم. احنا الحين في اقوى برنامج صح؟ اه ترى انت قاعد تصور في اقوى مكتب في الوطن العربي اعشق الثقه بالنفس <تصفيق> اللي هي ليست كبر لا والله اليوم موضوعنا عن شنو محمد؟ موضوع جميل جدا جدا اتوقع جداً. اليوم البنات راح يحبون الموضوع اكثر من الشباب معقول؟ اه لانهم يمكن بصرفوا اكثر شو موضوع حلقه اليوم يا عبد الله؟ اليوم حلقتنا عن البراندات الماركات العلامات التجاريه واحد منا راح يكذب رسميا في الحلقه ويعطيكم معلومه غلط المطلوب منكم تكتشفون الكذبه هذه وتحطونها تحت في التعليقات وراح نسوي سحب واحد منكم بيفوز ب 1000 دولار عدا ونفسد عن جد انا بظني بس انا بظني احول لعبد الله على حسابه الشخصي عبد الله اعطي جوائز وانا اللي اوزع مبارك لكل اللي فازوا في حلقاتنا السابقه وترى الموضوع كله حظ فنعتذر من الناس اللي ما حالفوا من الحظ طيب يا محمد كالعاده آه لازم آه الحلقه الاخيره موسم الاول صح؟ آه حطوا 2000 دولار جوائز على كيفك على كيفك عزيز مش دافع ايش من جيبته هو يا جماعه طبعا انتم تعرفوا هاي الحلقه يا جماعه عن البراندات وفي براند قطري علامه تجاريه قطريه شركه قطريه 100% اللي هي شركه رفيق انا وعبد الله سفراء لهذه العلامه التجاريه بس الحلو فيها وين يا عبد الله هل تعلم انه شركه رفيق صارت الان سوق مفتوح لكل الخليج بالاضافه الى الاردن والعراق ردوها عليهم ان استطعتم للعلم طبعا شركه رفيق اشتهرت في موضوع الاكل توصيل مطاعم لكن الموضوع صار وايد اكبر من سالفه مطاعم وغيره وصار في ستورات شخصيه لمشاهير تقدرون تلقون فيها اشياء مو بموجوده في اي محل ثاني خدمات بيع وبالاضافه ما يميز رفيق انخراطه في المجتمع بالاعمال الخيريه والمجتمعيه لايك رفيق يعني بالعربي حتى لو كنت خارج قطر حمل تطبيق رفيق وشوف المنتجات اللي موجوده وتوصلك لين ما عندك لين ما عندك لين عندك <تصفيق> تتوقع يا عبد الله من بعد هذا حلقه تطبيق رفيق كم داونلود تنزيل لتطبيق راح يصير من خارج دوله قطر اللي احنا نعرفه ان ان شاء الله متابعينا يحبوننا فانا بيكم تبيضون وجوهنا قدام رفيق روح وحمل التطبيق حتى لو ما يوصل دولتك روح وحمل لا تندم ايش دخل ان تندم ماله لا بيندم ما في شيء يوصل بيحمل 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 تطبيق على الفاضي ده. بس رفيق حيكون حيفتح لكل العالم سيندم سيندم لا لا يا عبد الله رفيق راح يفتح لكل العالم مالك والله هيك حكى لي ابو ثامر طيب عبد الله مين يبدا بالمعلومه الاولى كالعاده حجر ورق مقص يلا اوكي راح افوز ان شاء الله باذن واحد احد فرد صمد شباب باي ذا وي ترى هاي اخر حجره ورق مقص الموسم الثاني بنشوف فكره جديده يا ريت والله نشوف مين حيفوز باخر واحده يلا باي والله حجر ورق مقص يلا 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 حجر ورق مقص ابي ادخل مخه يلا 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 خليه يدخل مخه <تصفيق> يلا يلا حجرة ورقة مقص انا <تصفيق> عبد الله خذ هذه المعلومة الجبارة تذكر يا عبد الله في حلقة السيارات لما تكلمنا عن سيارة ال بتعشق على الاخر الروز رايز بالضبط رح تجيني يوم الخميس القادم ان شاء الله هل اللي... ببالك؟ اه اه جبتها صح؟ جبتها صح بتشتري... بتشتريها؟ <تصفيق> لا لا اعلان لشركة رولز رايز بس اذا اذا عملت اعلان للروز رايز خلاص انت خدمت علم اعلانات السيارات صح ولا لا؟ ايش مالك؟ سبكتك فيها ايش فيه؟ عطنا المجلة اه انت الوجه الدعائي لهم <تصفيق> صحيح يا جماعة انا اسف بلعب بلعب عبد الله الوجه الاعلامي لسيارة نعم. الكولينن رولز رايز الروز رايز يا عبد الله ليش اخذت شهرتها ونجاحها؟ تذكر لما تكلمنا عنها في حلقة السيارات صحيح لفخامتها ودقة تصنيعها واليدوية اللي فيها تجفت الروز رايز نعم. صحيح؟ نعم حكلمك اليوم كذلك عن شيء ولكن في عالم الساعات بس خلنا احكي لك عن عالم الساعة تذكر يا عبد الله في حلقة عجائب الطبيعة لما قلت لك عن المخرج الجبار اللي انت بتعشقه اللي اسمه جيمس كاميرون احسن شو شو عمل جيمس كاميرون؟ حسيت انه برامج مسابقات هي وين جائزتي؟ يا وايد سالتني وانا قاعد اتجبر في الجوبه يلا هاي بالضبط يلا نزل عمل التشالنجر ديب اللي هو انه ينزل الى اعمق مكان تم اكتشافه في مرض بالضبط نزل هناك لعمق 12 كيلو متر تحت الارض ليش احس اني قاعد ايوه بتربط الساعه يا عيني عليك يا أيوة؟ جبار يا عيني عليك يا جبار أيوة؟ أيوة؟ نزل 12 كيلو تحت سطح الماء حتى كانت الكاميرا تتكسر بالضبط أيوة. ضغط الماء كان رهيب جدا كان لابس ساعه على ايده واستمرت المهمة سبع ساعات وهذه الساعة على ايده لم تتأثر وظلت تشتغل بنسبة 100% شو اسم الشركة؟ اللي هي ساعة 
اللي احنا لابسينها؟ انا وياك لابسينها رسميا اللي هي رولكس رسميا يعني عن الرولكس؟ تعال يا اخذك الى اعلى من رولكس، اول شيء رولكس بدات صناعتها في مسابقات مره ثانيه ابي اجاوب ابي اجاوب ابي اجاوب ابي اجاوب اول شيء رولكس بدات صناعتها في دولة سويسرا خطا ورب الكعبه ايش ايش خطا 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 بريطانيا لا 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 تخيل هذا اول صاعقه سويس ميد صحيح ولكن في 1905 كانت تصنع في بريطانيا قاعد استمتع انا يا محمد متاكد 100% وبعد 10 سنوات اي في 1915 اوكي انتقلت الى سويسرا وصارت منتج السويسري بنسبه 100% طيب عبد الله ليش سيعت رولك ساعة جبار ليش ليش ساعة ليه جبار ليه جبار عشان اسمها؟ لا طبعا طبعا عشان اسم دقة دقة الصنع يعني طبعا طبعا بس كيف بصنعوها؟ يدويا اوكي اوكي؟ أول شيء يدويا اوكي؟ هاند ميد هاند ميد أحسنت أمر آخر كم بيستغرق معاهم صناعة الساعة الواحدة؟ بالساعة ولا باليوم؟ ارمي رقم 48 ساعة لا ورب الكعبة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كل هاي حرفة 52 اسبوع شو شو قصدك؟ سنة سنة كاملة تستغرق صناعة ساعة رولكس واحدة شباب لا لا روحوا تأكدوا شباب روحوا تأكدوا من المعلومة أنا آسف ما أقدر أطلع في ما أقدر أطلع في برنامج في معلومة أقسم بالله من الكيس أقسم بالله من الكيس السيارة أسرع المعلومة كذب رسمية المعلومة كذب عبد الله عبد الله الساعة تخضع يا عمي محلات رولكس أكثر من ماكدونالدز هالأيام طيب. مستحيل كل هالساعات كل واحدة فيهم خلت سنة كاملة صنع يا أخي سنة كاملة من لما تبدأ يا عبد الله إلى أن تنتهي يا عمي السيارات أسرع يا عمي رولكس رولكس كم بدك تقول قلنا ست شهور مالك أنت مستخيب بالساعات بعدين مالك تدخل في في يمكن ما أكذب أنا شو لك دخل فيي خليني أحكي أنا كشخص قاعد جنب محمد مثلكم قاعد أسمع أنا عن نفسي قاعد أكذب المعلومة كمل كيفك ما لي خص <تصفيق> لو انا متابع اغلطوا وحطوها معلومه غلط، اغلطوا وحطوها معلومه غلط كمل طيب عبد الله على فكره بيعرضوها لاختبارات رهيبه جدا حتى انها تنجح، واحد هذه الاختبارات انهم يعرضوها للضغط بحطوها بضغطوها بدرجه ضغط عاليه جدا عشان يجربون عشان, عشان يشوفوها، اذا اكتشفوا فيها تسريب بسيط امسك ارمي ايش؟ امسك ارمي لو شو ما كانوا صانعين منها وخلصوا المرحله النهائيه تسريب ارمي ما في تصنيع خلاص ارمي يا اخي والله قهر تصدق كل هالتعب اللي يصير في الساعه ويجونك شركات كوبي يسوون يسوون لك الكوبي وكانك عم تروح لمعلومه من معلوماتي ما تتكلم عن هذا الموضوع هذا معلومه من معلوماتي اليوم والله العظيم آه. عيب بنستمتع بعد شوي ولذلك هي من القلائل في عالم الساعات إيه لما تشتريها انت ما خسرت بتبيعها بنفس السعر او اغلى يعني. كيف الرولكس معك عشقت ساعتك الان حببتني فيها اكثر خلني اقول لك عن اكبر الشركات كم قاعده تدخل واتكلم عن الشركات اللي مختصه في اللبس سواء اللبس الرجالي او النسائي خلني اعطيك من الاقل للاكثر كم يدخلون؟ راح اعطيك ست شركات راح امتعك ببدا بالشركه السادسه ثم الخامسه وانا رايح للاولى وانت بتعرف ان انا بعشق الارقام والرياضيات هات الشركات الست اللي راح اتكلم عنهم شنو؟ ايوه هرمز او ارمي شانيل كريستيان ديور لويس فيتون كارتير او كارتي وجوتشي يلا يا شباب تحدي انتم اذا قاعدين الحين او اذا قاعد بروحك قول معي قول جاوب جاوب خلوا التحدي بيننا تتوقع يا محمد في المرتبه السادسه من؟ يلا انتم المشاهدين انتم معاه توقعوا من المرتبه السادسه اتوقع هاي انا ما بعرف احكي اسمها هيرمز ولا بس شو اسمها هي هيرمز هيرمز او ارمي خطا في المرتبه السادسه الشركه او الماركه الفرنسيه كارتير بعائد 6.2 مليار دولار في 2019 أرباحها سنة في 2019 6.2 بليون أي مليار باللغة العربية كمل كمل روح دمرت نفسي كمل كمل سعر المنتج بيلعب دور أوكي كمل المركز الخامس أيوة من هيرمز سلم علي أوكي هيرمز أو هيرمز أو إرمي يعني مشكلة انطقها مثل ما تبي تنطقها أهم شيء لا تضحك على غيرك إذا نطقها غلط بعائد يقدر ب 8 فاصلة أربعة مليار دولار 8.4 مليار دولار المرتبة الرابعة <تصفيق> راح اقولها لوي فيتون انت نفس محمد؟ شكلي جبتها سؤال انت نفس محمد ولا لا؟ ها 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 خطا كريستيان ديور بعائد 8.8 مليار دولار دخلنا على التوب 3 الرقم ثلاثه من معروفه خلاص انتهت وصلني خبر شانيل يا اخوان وصلني خبر انها شانيل وصلني خبر خلاص خطا انه العملاق الايطالي جوتشي بعائد 11.6 مليار دولار يا الهي قفز ثلاثه هذا على اللي قبله وصلنا حق التنافس الاخير توب 2 معايا يا جماعه هذا صارت سهله الحين التوب 2 يا جماعه رقم اثنين من ورقم واحد من خلونا على رقم اثنين ختمت جاوبوا لو سمحتوا جاوبوا ختمت ختمت انتوا عارفين شو راح احكي عبد الله يا جماعه تغنى باللوي فيتون ولكن وقعني في الفخ عشان اجي واحكي انا اللوي فيتون الاولى مش صحيح اللوي فيتون الثانيه شانيل الاولى ردها علي ان استطعت سلم علي والله خطا النمبر 2 شانيل 12.3 مليار دولار نعم انها الشركه الفرنسيه شانيل واللوي فيتون الاولى على الاطلاق لانها في التوب 1 في مبيعات 2019
عبد الله اسمعني يا حبيبي انت إيه؟ واحد بتحب البراندات إيه؟ وانت شخص لانك بتحب البراندات عملت لنفسك ايدنتيتي وشخصيه وعملت لفسك براندك الخاص اللي هو تربل كيو 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 هيس اوكي اللي هو كيو 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 حلو تعال اخذك في عالم اسرار اللوجوهات العالميه وإشي بعد ما انا دخلت وبحثت فيه وجدت عالم جميل جدا شفت شلون محمد عدران يستمتع في كره القدم والله العظيم انا استمتع في اللوجوهات والبراندات مو بني اشتري لا لا يعني استمتع لا بشتري لا بشتري بشتري, بشتري. لا والله جد جد استمتع في جماليه شكل اللوجو الالوان البوكس يا جماعه عبد الله عنده كلمه دائما بيحكيها مستفزه جدا اذا في خاطرك شيل ولا يا اهل قول لا شوف يا حبيبي الان أه. انت بعض اللوجوهات او الشعارات ممكن تشوفها انت بسيطه ولكن انت لا تعلم انه هذا الشعار ممكن استنزف منهم وقت اي مشهور ويمكن اسبوع اسابيع وطبعا الفلوس لمصمم لازم يكون جبار عشان يصمم لك تصميم جبار صح صحيح. تعال احكي لك بعض الشعارات العالميه كيف تصممت وكيف صارت فكرتها كلنا بنعرفها انت طبعا بتعشق قبل زي ما بنعرف صاروا الجمهور عارف انك بتعشق قبل انزين بس قبل هذا الشعار التفاحه المقدومه شو قصته شو قصته شو قصته يا بابا ايش معنى حط التفاحه ماكوله ما ابيع ما انا ما عمرك فكرت في الموضوع فكرت بس ما بحث ما في عندي وقت شوف يا صديق بداية شركة أبل راحوا جابوا مصمم لسه كانت شركة صغيرة ناشئة جابوا مصمم ما كان هالمصمم الجبار جدا قالوا له بدنا تصميم لشركة أبل هو قاعد بيفكر بمخبخ كان قدامه سلة تفاح بتسلى بتسلى الزلمة فكر قال لك التفاح صار يرسم تفاح شافها شيء جميل اوكي صار يرسم من كل الجهات يرسم التفاحة من هون يرسمها من تحت يرسمها من الجنب ايوه ما طلع معه شيء رسم التفاح حل الأم التفاح جاع اجى على كزها كزها بالفلسطيني يعني قضمها قد شو تقول لقمها عظها قرمها جبار انت في السينمز حلو كثير المهم بعد ما كزها او قضمها شاف المنظرها صار جميل بس مش فكره انه صار جميل تذكر شيء قبل شركه ايش تقنيات بالانجليزي العضه او القدمه ايش معناها بايت احسنت بايت بس كيف تنكتب بالاي بالتقنيا كلمه بايت اللي هي من ميجا بايت وكيلو بايت أيوة. نفس الكلمه تنكتب بس اختلاف الاي بوي اي أيوة والله ففكر فيه قال لك تفاحه مقدومه بايت وهناك بايت التقنيه اسم شركه ابل حول طلعت معها صار معها هذا الميكس شرعي قسما بالله الفكره والله أوه. هذه هي فكره شعار لوجو ابل رسميا فكرتني خلصت ها خذي الثانيه عبي لي احشي لي معلومات انت كثير بتجيب على المكتب اشياء من امازون تطلب من امازون انا شايف هون اشياء كثير تطلب من امازون أيوة. امازون كيف شعاره؟ كلمه امازون احسن جميل جدا الناس بتشوف كلمه امازون بشوفوا تحتيها ابتسامه صح وك... والناس بيفهم انه الابتسامه وكانها رضا العميل عن المنتج او عن شركه امازون صح ايه. نعم الابتسامه رضا عن المنتج بس في تحتيها ايه من حار الى حار يعني يعني, عدز... يعني ايش كل شيء عندنا احسنت يا جبار كل شيء تريده موجود عندنا في امازون وفي نفس الوقت ابتسامه وابتسامه رضا العميل احسنت يا اخي والله فكره فكرت خلصت احشي لي زياده احشي لي تعشق الايس كريم تعشق باسكن روبنز ولا لا باسكن روبنز يا عبد الله اختصار اللوجو بي ار البي ار بلونين احمر وازرق صح اوكي بس ليش بلونين في شيء غريب اي بعدين البي والار ايش دخل الاطراف زرقاء ومن جوا احمر ايش في ايش دخل ايش دخل ايش دخل ركز يا عبد الله على الشعر بتلاقي انه هذا اللون الاحمر يمثل رقم 31 31 ايش دخل 31 اه هو عمري اه انا حاليا عمري 31 بس اكيد مش هذا هو السبب <تصفيق> والله دوح. والله صرت 31 سنه مالك صرت 31 سنه بس مش هذا هو السبب السبب <تصفيق> ايش تبي؟ السبب ان باسكن روبنز انطلقت ب 31 نكهه مشهوره، هي ما اشتهرت في نكهه ابل. ايرور ايرور 31 نكهه حطوا لك اياهم في الشعر. جبروت جبروت التفكير. خلصت فكرك؟ تعال. مارك زوكربرج حكيناه بتتذكر اللي حكينا عنه في حلقه المصاري؟ في حلقه ماضيه، ان شاء الله ما تعيد الحلقه كلها. مارك زوكربرج اللي كنا حكينا عنه انه من اغنياء العالم للاسف فيسبوك. طب فيسبوك يا عبد الله ليش لونه ازرق؟ ليه ليه مش اصفر؟ في يعني في سبب؟ شو شو رايك؟ ليه مش ابيض؟ اف 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 بيض، حطوا لنا يا اخوان بالله في المغربي، حطوا لنا الفيسبوك حولوا لنا الوانه، خلينا نشوف. حطوا لي احمر. خلينا نشوفها احمر، مو حلو. حطوا احمر، حطوا حطوا اخضر يا ناس. ليش ازرق؟ هل تعلم انه مارك زوكربرج عنده عمى الوان واللون الازرق من الالوان القليله اللي بيشوفها؟ هاي معلومه عد جديده صراحه، هاي اكيد المعلومه ذي ولا هي الكذب يا جماعه؟ احضر شوي حبه حبه. لا يكون بكذب يا جماعه على لسان الزلمه. معلومه صح ولا لا؟ عز يا عمي اي حقيقه انتم انتم ترى ويكيبيديا عندكم زي السلام عليكم تاكد من معلومتك محمد انا ما انا شك فيها صراحه انا حالي محل متابع تجرؤ انك تشكك بمعلومتي عبد الله انا اعرف بما لا اعرف واهذي بما لا اعلم زين احشي معلومتك بمعلومه صغيره هات بصدق شعار نايك خلينا نقطعها كذي بس شعار نايك كم كلف كم كلف 15 دولار ايش دخل الحين نشوف الشركه كم تسوى جنون عظمتها طبعا تعال اسمعك واثقفك في شركه لويس فيتون أو لوي فيتون هاتس أو لوي فيتون ما أدري يعني لها أكثر من نطق فلسطيني لويس فيتون 
<تصفيق> لما نجي نتكلم عن الحقائب النسائيه وعن الاكسسوارات دائما الشركه هذه تجي في بالنا لوي فيتون لوي فيتون نعم. وانا متاكد ان المعلومه هذه راح يعشقونها البنات وايد مم. وانا ما في ما في قلبي شيء يعني بس انه بحسهم مسكينات والله ليش مو احنا المساكين طيب؟ هدف يا اخي كيف؟ انا عندي هدف ابي اشتري الشنطه هذه خلها تشتري بس انا وين ازعل على من؟ واتضايق من من؟ اللي فوق طاقتها مو فوق طاق... طاقتها وطاقة اهلها بعد نعم. يعني تقول حق ابوها انا ابي هذا زين ابوك ما عنده لازم نقتنع انه مو بالشيء اللي احنا بنلبسه هو اللي يرفعنا لازم احنا اللي نرفع الشيء اللي نلبسه طبعا نلبسة. شخصيتك وذكائك وثقافتك واهتماماتك هي بترفع شخصيتك لوزيتون احد اعرق واعظم البراندات في العالم صحيح تاسست سنه كم؟ هات 1854 اخ فكرت بدك تكتشف 1900 عشان اعطيك اكبر من ابوي ب 100 سنه <تصفيق> سنتين واثنين ابوي 54 اه اوكي خلاص اسف حتى في ابوي بتتدخل؟ <تصفيق> يعني قاعدين نتكلم عن خبرة 170 سنة تقريبا لكن تعال شوف الإتقان اللي أنت حبيته في الرولكس تعال الحسة في لوز فيتون لوز فيتون تعال شوف الإتقان اللي عندهم تعال شوف الجبروت إيطالية وليش الم... لا فرنسية ألا تعلم أن المنتخب الفرنسي ألا تعلم أنه هو عبارة عن خليط تجميع ما بين كل الديانات والأعراق وال... والألوان ألا تعلم هذا عبد الله معي البرازيل أبطال العالم خمس مرات انت ما كنت ما شفت ولا احد منهم كان عمرك شفت شفت 2002 شفت رونالدو كان عمرك 10 سنين يا عبد الله جبار في اليوكو هام امام 70000 متفرج في مامو اوليفر كان يا جبار يا عبد الله اعشقك العصر اللي لعبت المباراه كانت تاريخ 30 6 اقسم بالله 30 6 2002 لا انساه لو الجنه بمعلومات الكره مبروك عليك الفردوس <تصفيق> خلني اعطيك معلومتين حلوين وغريبتين عن لوي فيتون جبروت الاتقان هات والاهتمام المعلومه الاولى من احد الامور اللي خلت حقائب لوز فيتون تشتهر وايد طبعا المواد عاليه الجوده اللي يستخدمونها في الشنطه، يعني كمثال عندنا شنطه لوز فيتون هنا كيو 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 لاحظت يا جماعه شنطه لوز فيتون هذه كمثال بالله يا عبد الله كم كلفت والله هدية قسما ب... والله العظيم لا اعلم سر مين الانسان اللي بيعشق جلدك اللي اهداك هيك شيء؟ لا هذا سر انزين يعني مثلا <تصفيق> رجل ام مراه <تصفيق> هذا اساس السر <تصفيق> تخيل انه قبل ما يبيعون اي شنطه يسوون اختبارات عليها، يعني خلينا ناخذ هذه كمثال زي الرولكس قلنا يحط لك داخل الشنطه وزن 3 كيلو ونص داخل الشنطه مم. ويرمون الشنطه من بعد نص متر حلو طق 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 لمده اربعة ايام هم بس ايش؟ لا 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 يرمون لا. الشنطه لا 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 لا, 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 لا. يرمون الشنطه اربعة ايام وبعدين يتاكدون هل في تلف صار مثلا ولا لا؟ اذا صار في تلف يقط الشنطة هذا الاتقان اللي انت تحبه وتحسه الجبروت هذا نعم بتتعب الشنطة بتتعب اربع ايام وهي بترتمي مسكين اقسم بتتلتى تخيل بتتلتى حجاج علشان بس يتاكدون من جودتها قبل ما يبيعون وبعد يسلطون اشعه فوق البنفسجيه على الشنطه علشان بس يتاكدون عدم تلف الجلد وتخيل لو ان الشنطه يكون فيها سحاب شلون يجربون السحاب؟ اكثر شيء بيخرب اكثر شيء بيخرب لوز فيتون شو يسوون؟ آه. عشان يتاكدون اسحب رجع حيخرب بعد شوي حيخرب لا لا رجع رجع, رجع, رجع اسحب حيخرب رجع حيندم عبد الله يلا 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 حتندم حتندم رجع اسحب رجع اسحب رجع اسحب رجع اسحب عهريك النهارده لا تدري كم مره يسوونها في الشركه في لوزيتون؟ 5000 مره يسحبون الجرار رايح راد رايح راد رايح راد رايح راد ها سليم سليم روح بيع هاي اقوى معلومه في لوزيتون عشان يتاكدون من الجرار لانه هذا انكد شيء في هذا العالم الجرار الجرار السحاب احنا بنسميه لا ابشرك مجربينه 5000 مره قبل ما يبيعون خذ المعلومه الثانيه اللي راح تصدمك عن لويز فيتون الحين ايوه لويز فيتون في عندهم قطع ما تنباع خلص الموسم والقطعه ما انباعت شو يسوون؟ يعرضون تصفيه يعرضون القطع هذه على من؟ على الموظفين باسعار ارخص وبيع انت بشطاره في ناس ممكن يشترون اه لا ها. ممنوع بعد ما تشتري الشنطه توقع ممنوع ترجع تبيعها لان من الطبيعي انه بياخذها بيرد يبيعها باغلى المفروض يعني كانه ماخذها بايش؟ كانه ماخذها بتنزيلات والشركه مستفيده وهو كمان مستفيد لويز فيتون ممنوع عندهم انهم يعملون تنزيلات ما في تنزيلات زين في قطع ما انباعت حتى على الموظفين ما انباعت كل القطع اللي ما انباعت ترجع للمصنع الرئيسي في فرنسا لا ويتم اعاده تصنيعها ويتم تقطيعها وحرقها بيهرقوا مصاريهم؟ علشان كذي تتم الشركه جباره ولها اسمها وقيمتها السوقيه العاليه شو تتم شو تتم الشركه جباره ما انباعت ترجع تتقطع وتنحرق عبد الله ها خذ هذه المعلومه الجباره هل في بيت تتوقع على سطح هذا الكوكب 
ما في في داخله منتجات مقلده تقليد تقليد والله مش أكره أكره والله اكره التقليد مش مش سفلسف اكره بس التقليد بس ما الحرام. في بيت يا عبد الله ما في بيت خلينا نتكلم شو عبد الله عبد الله من ملابس لساعات لا عطور يا جماعه انا ما في افتي لكن انا عندي التقليد حرام انا اسف يا عمي لا تفتي خلينا نتكلم اسف خلينا نشوف ليش عشان ينتهي معلومتي ان شاء الله اسف تدخل في معلومتي يذبحك يدخل في معلومتك خليك راضي <تصفيق> محمد اسمح لي انت بالغت إيه؟ كل بيت لازم يكون في شيء تقليد انا برايي ما في بيت الا في قطع على الاقل قطع اذا ما كان قطع انت انت مع التقليد ولا ضد محمد سؤال ابي جواب بدون نعم. كذب ارجو بدون كذب يا محمد إيه؟ انت صادق قدام الناس انت مع التقليد ام ضد ضد التقليد سيريسلي احلف لانه بضر الاساس الشركه الاساس والله أوه. واضح من ابتسامتك <تصفيق> ها واثق واثق ومقتنع ان كل بيت فيه تقليد كمل كمل معلومتك يا محمد بس ترى غير صحيح مش كل البيوت فيها تقليد مش كل البيوت طب تعال هيك الان شو اسباب التقليد وشو عمل في الاقتصاد العالمي شو لعب فيه والله. شو اسبابه ليش عبد الله أه. ما هي اكبر صناعه في العالم الان متوقع يا هواتف يا سيائر يعني صناعة البضاعة المقلد الان تعتبر من اكبر واضخم التجارة في العالم والله عيد كم تتوقع حجم سوق البضاعة المقلدة سنويا سنويا كم كم يعني كم يتم صرف بالزبط. في هذا الشيء آه بالضبط كم يتم صرف تقريبا رقم مينون تقريبا آه مليار رقم؟ مليار دولار مليار المليار كم صفر قلنا 9 صفر 1.7 تريليون دولار سنويا على التقليد على التقليد يتم صرفه على التقليد على التقليد. التقليد وهذا وين في العالم طبعا في العالم طبعا هذا وين في السنه الماضيه يتوقع في سنه 2022 ان يصل سعر التجاره المقلد في العالم ل 2.8 تريليون دولار سنويا تريليون زياده تقريبا تريليون يعني سوق البضاعه المقلد ضخم ومرعب كبير جدا جدا وعليه تقوم دول وتزدهر وعليه تسقط دول وتطيح طبعا اكيد ان الصين هي اللي متجبره في هذا ليش انت جبرت فيها عبد الله تستبق معلوماتي اكثر دوله في العالم بتصنع مقلد هي والله يمكن القطو يعرفها ما هو الصين تشاينا تشاينا وربي بس حلو بالشون اكيد هذه معلومه السهله صحيح معلومة الصعبه نسبته كم م- بال- من كل من كل البضاعه المقلده في العالم النسب ها نسبته آه. اوكي صراحه اتوقع آه. آه 65% تجبرت ها 80% من البضاعه المقلده 80% من ال20 اللي باقيه اتوقع دول اسيا <تصفيق> ممكن اه فعلا لانه يا جماعه الصين مش طبيعيين بيصنعوا لك وبيقلدوا لك الشيء نسخه طبق الاصل بيعملوا لك اياه يا عمي يمكن ينسخونك انت والله <تصفيق> تخيل ان اداره الطيران الفيدرالي اكتشفت انه اكثر من 500 الف قطعه في مجال الطيران تباع سنويا تقليد رسميا على الطياره اه تقليد تقليد نعم تقليد لا بنطيح محمد خلصنا انت بتحكي عن الطيران في مصيبه اخرى يا عبد الله مصيبه وجيده <تصفيق> 40% من الأدوية التي تباع أونلاين تقليد يا عفو الله الرحيم يعني بتشتري دواء 50-50 تقريبا أنه يكون أصلي وممكن يكون تقليد مصيبة والله مصيبة شو اليوم خذ بنادول في قلت ما مصيبة تقليد مصيبة هاي كله لحم ما جبنا طاري ساعات قلامة شناط انتم متخيلين ال 1.7 تريليون وين قاعده تروح؟ بالضبط هذا هو الكلام انه انا بس بتكلم الان عن بعض الاشياء ما بقدر ضربت امثله في باقي الاشياء اللي انت حكيتها ولذلك الشركات العالميه الحقيقيه البراندات بتتحسف وبتتحسر وحسب فوربس انه صناعه البضاعه المقلده هي اكبر مشروع اجرامي في العالم صراحه حقوق هذه يا جماعه والله العظيم انا بقول كلمتي تبون تقتنعون كيفكم هي عيب هي حرام لا يجوز التقليد ما يصير يا جماعه خلاص دام حطيت اسم ثاني ما يصير عبد الله قلده بس انت بتقلده قلده بس لا تحط شعاره مالك حق لا تحط شعاره يلا. طيب يا محمد هات. انت تعرف ان في كل حلقه لازم اجيب لك اغلى ارخص اقوى امثل اضعف خذ مني اغلى هات. عطر اغلى شنطه اغلى ساعه خدمه المشاهدين ببلش مع اغلى عطر في العالم اتوقع سعره عط متوقع 1000 دولار بصراحه ما شفت ما شفت سعر 1000 دولار لا ام الرخص محمد عبد الله <تصفيق> ترى انا ما قلت لك اغلى عطر في السوق الصيني ايش فيك؟ اغلى عطر انا جاي مع 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 معلومه جباره عن اغلى عطر 1000 دولار اقول ما حرك احسن والله ما لكم مستاهلين ال 1000 دولار لا بس مع احترامي يعني انتم بترموها بالحلقه نرميها في كل حلقه اغلى عطر في العالم انا بروح اسوي عطر ب 1200 دولار زيوت 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 وكحول زيوت وكحول عليك نور هذه معلومه مهمه اه العطر هذا قيمته 1.29 مليون دولار شو؟ هل الغلاء في الزيوت؟ لا طبعا تعال خل اقول لك العطر هذه غالي ليش؟ كشيت من المعلومه والله اسم العطر اسم عربي ايش اسمه؟ عطر الشموخ من تصميم اصغر علي 
العطر هذا مرصع ب 3571 الماسه يعني يا عبد الله قاعد بلعب بالعلبه الزجاجه يعني بالضبط يعني قاعد بلعب لك على وتر الشكل الخارجي كل عطورات العالم تكلفتها وين؟ مم. في الزجاجه طبعا آه. اي عطر في اي اي عطر بتدخل تشوف عطر في اي مكان صح 90% من العطورات تشوف مثلا قيمتها مثلا مثلا 200 دولار الزيت اللي داخل ما, ما تعدى قيمته 20 دولار اصلا ولا 30 دولار صحيح 70 80% منه كحول اصلا تصميم الزجاجه فلا في العطورات طبعا في العين العين اللي بتشتري يا عبد الله بتشتري طبعاً. كل ما تجبرت انت في الزجاجه كل ما كان افضل صحيح وهالموضوع بالذات راح اتكلم عنه في معلومتي الاخيره بس صبرك علي خلي اكمل عن عطر الشموخ الحين يلا بسطني في هالشموخ والعطر ايضا في 2.5 كيلو من الذهب ايوه الحين ها ليش هو غالي؟ ليش هو غالي؟ و6 كيلو فضه شو صار هذا؟ قديش حجمه؟ شفت شلون؟ كمل لي هذا معنات العطر اصلا شكله جمالي تحطه في المكتب حتى لو خلص العطر ما عندك اي مشكله، انت ماخذ لك تحفه فنيه. طيب واغلى شنطه في العالم؟ اه 3.8 مليون دولار نساء اسم الشنطه مواواد او مواواد 1001 نايتس اسمها كذي مواواد 1001 نايتس 3.8 مليون دولار نسوان <تصفيق> نسوان <تصفيق> في سيارات بهالقيمه حرام عليك على الاقل سيارات على الاقل سيارات على الاقل سيارات, سيارات. سيارات. توديني وتجيبني الله هو اكبر سيارات تكفى شنطه حطيتها في الخزانه وفي عندها غيرها لا تقول شنطه ارجوك عادي احنا بنحكي هيك عبد الله لو خيروا بوجاتي سياره بوجاتي الجبار العنفواني الهائل اوكي ولا شنطه زي هاي شو اسمها مو بواد طبعا شنطه زوجتي تستاهل مش تتزوج بالاول ترى الشنطه من الالماس الخالص راح فيها الزلمه المسكين اللي مرته تطلبها مسكين راح فيها تدمر نفسيه <تصفيق> محمد الحين وصلنا لزمن المره هي تشتري حق نفسها ولا الزوج معقول ها اي خلاص قاموا يداومون الحين معاشاتهم ما شاء الله مثل معاشاتنا ليش احنا نشتري لهم خلاص يشتروا الشنتاية لا بس مع ذلك بتطلبها من زوجها ما بتجيبها هي تاجه بتقول لك اه هذا واجب يعني انا يا اخي انا عندي منطق حلو ايش الاشياء الكماليه آه. اذا كنت انت تداومين وتشتغل نشتريها بنفسك سلم ما علي ما عدا احسنت ما عدا آه. يوم الميلاد يوم الزواج فقط مناسبه غير هذا آه. صراحه دام ايش تشتغلين وعندك معاش انت تشتري 100% 100% بالمية. 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 حلو صح ولا لا احسنت لا في ناس يقولك عيب آه. عيب لا لا الرجل يشتري كل شيء حق المره بالعكس ومسكين وبيعيش حياته بيعيش حياته مقهور ما هو ما حامل الديون الدنيا هو قلبي عشان شنو عشان شنطه اه عشان شنطه ليش لا حول ولا قوه اشتري انت الكماليات وخلي الاساسيات على زوجك والله اذا هذا فاهم قبل ما تتزوج فباذن الله صح انك ناجح حطها في العقد باذن الله انك ناجح حطها في العقد الكماليات قبل ما تحطها في العقد اختار صح وخلص طيب يا محمد والساعات خلينا نتكلم عن اغلى ساعه في العالم اوعى تقرب على معلومتي طبعا مثل ما انت اوعى تقرب على معلومتي اه تحوم حولها اوعى تقرب على معلومتي اه هات زين اوكي اوكي شوف لما نتكلم عن العطر العطر ليش غالي يكون من التصنيع اللي برا نعم نتكلم عن الشنطه الشنطه ليش غاليه بيكون ايضا من غالبا الساعات تكون غاليه لندرتها آه. نادرة، فمن الطبيعي اني الحين لما اتكلم عن الساعة فاتأكد انه ما في منها الا ساعة واحدة في العالم، الا وهي باتك فيليب آه. جراند ماستر تشايم بس بسعر بسعر اسمها بس اسمها بسعر 31 مليون دولار اغلى ساعة، تخيل ساعة ما فيها الماس، ما فيها الماس من الستان ستيل، الساعة حتى ما يعني ما اقدر اقول عنها نادرة، هي واحدة اصلا، واحدة بس في العالم، لما اقول لك ساعة واحدة فقط في العالم من باتك فيليب، اعرف ان الشيء هذا جبار، لكن فيها شيء مميز سخيف، إيه؟ مميز سخيف، إيه؟ تنلبس من الصوبين تلبسها كذا تقلبها تقدر تلبسها شيء من شيء بسيط اوه يعني. اختراع جبار ايش قد دخل 31 مليون سعرها اغلى من اغلى سياره في العالم هذا حرام يا جماعه والله العظيم ايش هذا الكلام والله العظيم اعرف ناس باعوا سياراتهم عشان يشترون ساعه لا لا لكن لا. بعد سنه جاني وقال لي اقنعتك ولا لا قلت له ايش صار قال لي شفت الساعه اللي بعت سيارتي تقريبا ب 150 الف دولار علشان اشتريها اللي هي ب 170 الف دولار بزنس فيها. الحين قيمتها 300 الف دولار زي ما بيلعب العقار الساعه صعب جدا طبعا مع شويه ذكاء صعب جدا انه ينزل, إنه ينزل سعرها، في ناس وايد اذكياء في مجال الساعات ترى، في ناس مهووسين في انهم يقتنون امور نادره جدا. كم سعرها؟ 31 مليون دولار. شو ملنا على رقم 31 فقت اليوم. <تصفيق> كم عمرك؟ عمري 31 وبس كان رمز 31 نكهه. والساعه و... هذه ب 31 مليون دولار. ملنا يا جماعه. خلي جايز تلحق 31 دولار. لا ورب الكعبه. انسحب <تصفيق> والله. <تصفيق> عبد الله خذ المعلومه الجايه الجباره. كثير من الشركات والماركات بتستخدم الجلود صح صح طبعا. خاصه الشركات الفخمه كل ما كانت شركه فخمه اكثر كل ما استخدمت جلد جبار لحيوان جبار حيوان وفي ناس ضد في ناس ضد طبعا ايوه ليش طبعا ضد حقوق الحي... حقوق الحيوان انت بتعرف يا عبد الله تقريبا كم عدد الحيوانات التي تقتل سنويا لاجل جلودها متعني تكفى انا استغفر الله متعني في الموت <تصفيق> شو متعني متعني بالدم متعني تكفى بتعرف بالمعلومه بتعرف بالمعلومه بالمعلومه نعم. بالمعلومه بالرقم يعني بالرقم اسمع نحكي عن حيوانات لاجل ادخالها في السوق للبراندات للشركات مش حيوانات اللي تقتل لاجل كم حيوان ينسلخ؟ اه بنسلخ جلده بنسلخ جلده كم تتوقع؟ اعطيني رقم 150000 حيوان 150000 يعني خمس اصفار قدام الواحد 
معقول اضرب عشر الاف مليار مليار حيوان بتم سلخ سلخ جلده تعال يا عبد الله اعطينا حيوانات بتم استخدام جلودها يلا انا وياك نعد مع بعضنا يلا حيوانات تعال وياك نطلع بثمان حيوانات أه ارانب عن جد طبعا جاكيتات الارانب بالهبل فرو الارانب قوي عبد الله اوكي انا كنت شارف بصراحه ها. انا اعطيك واحده من عندي مثلا يلا التبسه صحيح اعطيني لفاعي ممتاز السحالي صحيح النعام صحيح الخراف ما ضعف جلدك يا عبد الله <تصفيق> الخروف بينجز وبيضل صاحي على قيد الحياه شو بينجز هاي عطني كلمه خليجيه <تصفيق> يعني يعني بيقصوا بيحلقونه يعني آه بيحلقونه بيحلقوا له هو عايش يعني ليه جاكيت ما هو اه اي والله صح مش شرط انه يموت ليش تموت يا عبد الله اي والله صح الفيله مثلا هعطيك بعض القرش احسنت في البحر القرش ممتاز جميل جدا الحصان ما قلنا الخيول قسم بالله حقوق الحيوان من حقهم يزعلون والله بس علشان الانسان يلبس ويكشخ ها طبعا ايش اغلى جلد حيوان يباع احب انا اغلى ارخص اكبر اصغر احب 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 اعطيني 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 الحيوان اعطيني الحيوان اللي جلده هو الاغلى على الاطلاق والله العظيم انا بقول لك اتوقع آه. الضباع تجبرت هل هل ذكرنا الضباع احنا لا بس اذا ما ذكرنا لازم ينذكر لان الضباع الجلد مالها يستخدمونه الناس اللي يهربون اصلا يقول لك ممنوع انك تلبس جلد من 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 جاكيت من جلد الضباع آه لان ما اي لانك لما تمر بجهاز اللي في المطار اي شيء داخل ما يطلع ما يكشف صحيح صحيح جبار علشان كذي الضبع الحيوان الوحيد اللي لو مات لازم يكون في شرطه وقت الدفن والله يا عبد الله اني اعرفها ولكني نسيتها وانت الان تجبرت فيه اي مع عم سكار آه. اللي يقول انا مو حاط وي شله متخلفه <تصفيق> هي شله متخلفه هذه زين عليها عليها جلد جبار ما تصيد اي شيء داخل اغلى جلد حيوان يستخدم هو جلد ماخوذ من القطع الخلفيه للحصان طيب يا محمد انا اسف انا اسف اني قاطعت في المعلومه آه آه تفضل تفضل زين الحصان حيوان متداول في النهايه يعني يعني, يعني بالضبط بالضبط حتى تكتب الزرافه اندر طيب ليش هذا الحصان مثلا اولا هذه القطعه من جلده شو اسمها اسم اسم الجبار شيل كوردفان طيب ليش هي جبار لهذا ليش غاليه اول شيء بقول لك يا سيدي انه اذا مثلا بدك تلبس حذاء اجلكم الله مستخدم من الشيل كوردفان يبدا سعر الحذاء ب 500 دولار بدون ما يكون لا ماركه ولا براند ولا اي شيء بس بده يكلفه تقريبا 500 دولار ليش؟, ليش غالي مع انه اتوقع انه موجود في كل مكان في معلومتين لازم تعرفهم عن هذا الشيل كوردوفان ولذلك صار جبار جدا وهذا هو سعره شنو المعنى؟ رقم واحد رقم آه. واحد انه هذه القطعه بالتحديد ملمسها ورقيها وجودتها وصعوبه ان يتسرب لها الماء في عالم الجلد هذه بتخلي الجلد جبار جدا السبب الثاني السبب الثاني يا عبد الله بتعرف كم بياخذوا معالجتها عشان يقطعوها منه ويجهزوها الى ان يبدا استخدامها في, في المنتج كم؟ ست شهور معالجة معناته الصعوبة في المعالجة طبعا معالجتها صعبة جدا 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 ما يجعلها شيل كوردوفان الاغلى على الاطلاق خذ المعلومة هذه يا محمد ها تبسطني تكلمنا عن الماركات مم. ليش ما جبنا طالع المكياج؟ المكياج بزنس ضخم في العالم انت مش متزوج بتعرفش انا بعرف طبعا انا متزوج طبعا متعب جدا صحيح بزنس ضخم في العالم متعب حتى متعب <تصفيق> <تصفيق> واضح انه مهلل <تصفيق> بزنس المكياج يا محمد آه. ضخم وكبير واعلاناته مخيفه في كل مكان نعم بجت لحاله حط له على جنب لحاله صحيح ايش هذا تحذير لعبد الله ولا ايش؟ لما يتزوج انا اتوقع انه راح يتزوج واحده ما تحتاج مكياج اخذتوا راحتكم بزياده شنو اوه شنو بما انك صرت خبره في المكياج اكيد انك تعرف شركه ماك شركه المكياج ماك آه. ما تعرفها اسال زوجتك آه. استعين بصديق آه. <تصفيق> شركه ماك آه. من اضخم واقوى شركات يعني او في بزنس المكياج في العالم آه. اكبر نسبه من الكاستمرز عند شركه ماك هم من الرجال وليس النساء انصدم اللي رجال رايحين يشترون لنسوانهم <تصفيق> محسوبين صح؟ يمكن صح يمكن محسوبين اتنبهتني على شيء والله انا يوم قريت المعلومه على بالي ان كلهم من الجنس الثالث بس لا لحظه ظلمتهم لحظه يعني ممكن تكون انت واحد منهم لحظه شوي لا محمد قول الصدق كم مره رحت ماك؟ كم مره شريت مكياج؟ ماكدونالدز قصدك محمد نعم كم مره شريت مكياج؟ بصراحه لا ما بروح ولا مره ولا مره؟ بترك كل مجال تخيل ان اكثر آه. الكستمرز عندهم شلون يحسبونه؟ يحسبونه بالكاشير، كاشير الحين الماركات الكبيره لما تشتري يقول آه. لك اعطني اسمك اعطني ايميلك فسجل ميل في ميل، هل انتم متخيلين ان اللي يشترون مكياج الرجال هم اكثر من النساء اللي يشترون مكياج؟ قوية شركة ماك لو, لو شو ما يكون السبب بس مش لهالدرجة مش لهالدرجة انهم يكونوا اكثر منهم بصراحة قوية صدمة صراحة صح ولا لا؟ قوية قوية انت تتمشى عند محل عطورات طبيعي انه ينادي الرجل والمرة تتمشى عند المكياج ما يناديك اصلا هو ما يناديك والرجال هم اكثر من يشترون المكياج هل يا ترى يشترون حق زوجاتهم ام هم من الجنس الثالث؟ شو المعلومة هي يا عبد الله؟ 
تعال يا قلبي اسمع المعلومه الحلوه كثير من الشركات يا عبد الله الموجوده حوالينا اللي احنا بنعرفها ما بدات بالمجال اللي هي حاليا ناجحه فيه يعني بدات نشاطها وعملت واشتغلت ولكن ما نجحت غيرت المجال فنجحت وازدهرت أوكي. اعطيك مثال يلا. مثلا يا حبيبي شركه نوكيا الفنلنديه تاعت التليفونات التي تجبرت في التسعينات وبداية الالفيه الجديده طبعاً. نوكيا طبعا تعرف نوكيا شو كانت في منتصف القرن التاسع عشر يعني 1800 وشيء نوكيا من 1800 تخيل 1800 وشيء كاينه جبرين هذول الفنلنديين الاسكندنافيين جنون وعظمتهم خذ الجبوت الان شو كانت شركه نوكيا في منتصف القرن التاسع عشر تعمل مثلا تلفزيونات لا ورب الكعبه في مجال الخشب الاخشاب تخيل خشب للتلفونات مناجر منجر منجر خشب خشب مناجر ما زبطت الامور ما نعم ما زبطت الامور نقلوا بعدين انتقلوا في منتصف القرن العشرين شو اشتغلوا في مجال المطاط والاوراق وعجال السيارات مش مش زابط ما زبط دخلاء على المجال ما زبط معه اضر اضر ما في ما في الى ان جاءت مرحله التسعينات من القرن الماضي واطلقوا شركه نوكيا الهواتف النقاله كسروا الدنيا كسروا الدنيا دمروا الدنيا تماما طيب شركه ثانيه شركه كوريه جباره يا عبد الله اللي هي هونداي آه سيارات آه مش تقنيه سامسونج احسن سلم علي بارك الله فيك احسن سامسونج شو كانت تعمل في الحياه ما راح تصدق اندومي قريب <تصفيق> قربت قربت في عالم الاكل في عالم الاكل والله ايش دخل سامسونج في الاكل ايش دخل سامسونج في الاكل والله صدق الجد... سمك مجفف <تصفيق> ايش؟ انا وانت ما بناكله سمك مجفف كانت تصدر السمك المجفف والخضار والفواكه للصين ودول الجوار ولكن ما زبطت الامور ما نجحت بس ايش دخل يعني تحس راعي الشركه يعني كان يسوي م... سمك آه. ابي اغير س... الكترونيات سمعتوا سمعتوا سيمتش ما سيمتش غلط تذكر <تصفيق> <تصفيق> لما كنت تحكي لي يا محمد ما يصير تقول شنتات قول شنط شو سمتش اسمه سمك الحلقه مش على اللغات ولا اللهجات احنا ملمين بكل شيء يدور حولك في هذا الكون <تصفيق> ما لهم كانوا يبيعون سمك اه يعني هم كانوا يشوف عبد الله في يوم من الايام يبيع خضار عبد الله من سوشيال ميديا وريل استيت وكيو كيو ميديا لا خضار فواكه لا بنتج هواتف الكل حول على الهواتف الكل معقول تدخل في سوق السوق خلنا ننافس ابل المعترك حط لك موزه وقرمها حبيت بس يا عبد الله المعترك قوي والمنافسه عاليه جدا وين داخل انت محمد كل أطلع. الشركات العالميه آه. لها منافسين مفروض والبعض ممكن يسمونهم اعداء بينهم وبين بعض صحيح اعطني امثله اديداس ونايك جميل جدا ايش دخل ايش دخل انا اعطيني وراح هو يحكي ارمي مثال يلا انت ارمي مثلا ابل وسامسونج مثلا مثلا كمثال بي ام دبليو ومرسيدس صحيح صحيح حتى على المستوى الشخصي ميسي وكريستيانو كل شيء ولا يا جبار بتلعب في ملعب ملعب كره القدم شوي ميسي مواليد كم؟ 86 24 6 87 ورونالدو 5 2 1900 85 سلم علي يا جبار احسن كم كره ذهبيه عند ميسي؟ عيب انا برشلوني سته احسن يا جبار وكم كره ذهبيه لرونالدو؟ عيب انا اكرهها خمسه ممكن نرجع للبرانش ما خليت في حياتي كثير هالدقيقه <تصفيق> نرجع للبرانش ها خبر يومني اقول لك ان في شركات منافسين نعم لبعضهم نعم نعم صحيح طيب ايش رايك لو اقول لك ان في تعاونات تصير بين اكبر الشركات تنافسا بينهم وبين بعضها اعطيك مثال كيف يعني؟ ها. جوالك شنو؟ ابل وانا جوالي ابل آه. شاشتنا شنو؟ الشاشة سامسونج، تخيل بتصنعها شركة سامسونج شركة سامسونج هي اللي تصنع الشاشات وبتعطيها لأبل اللي تبيعها نعم، السامسونج شركة كبيرة، من ضمنها يعني من ضمن قطاعات السامسونج هو قطاع الهواتف، سامسونج عندهم كثير أمور صحيح فالسامسونج لما تبيع شاشات ما يفتكر بالتنافس اللي صاير بين جالكسي كاسم هاتف وبين ايفون كاسم هاتف هو يهمك قطاع شاشات انه يبيع شاشاته لاي كان منافس غير منافس انا ببيع حبيبي بس انا بدي افكر فيها بطريقه مختلفه طيب ليش قبل ما تصنع شاشته ويستغني هذا دليل ان شاشه سامسونج جبار الان ما حد قدر يوصل لمواصيلها تضر ما تلاحظ ان الكاميرات بين بين اغلب الهواتف تتشابه تتشابه كقوه كقوه وكدقه آه. اذا هذا رفع ال 12 ميجا بكسل هذا رفع زيه روح لل 30 رفع 30 خل اعطيك شركات كلها ترجع لعدسه سوني سوني بتصنع للجميع لا مش للجميع ابل آه. طبعا جباره بنفسها تصنع عدساتها آه. لكن سوني خذ واسمع مني تصنع لمين شاومي ريلمي بوكو سامسونج كل هذول سوني بتصنع لهم سوني جباره في العدسات مثل ما سامسونج جباره في ايش في الشاشات سوني مش بس جباره في الكاميرات في البلاي ستيشن احسنت سيارات مثلا يا محمد عدنان كمان التيوتا مؤخرا استعانوا بمين؟ بي ام دبليو في سياراتهم الاخيره سوبرا جد والله سيارة سوبرا الجديدة مال التيوتا آه. هي حرفيا الزد فور مالت البي ام دبليو بس غيروا البدي احنا نشوف السيارة من برا غير اوه والله نيو كار لا البطن هو هو الزد فور مال بي ام دبليو اعطيك معلومتك قبل عدة قبل عدة سنوات على فكرة فورد كانت تاخذ تصميم رينج روفر ورينج روفر كانت تاخذ من الانجن هاي صدق تبع فورد هاي صدق دخل طبعا عاد تخيل ان ماكدونالدز وبرجر كينج لا 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 كانوا بيسوون تعاون بينهم بين بعض كانوا الحمد لله 400 ايش دخلنا زعلان ايش انا انا ليش زعلان ايش كان بيكون اسم عادكم صاعقه ايش كان بيكون اسم المنتج آه. ماك ووبر كان بينباع في المحلين وهيك يا جماعه بيكون وصلنا لنهايه حلقتنا اللي كانت عن 
لحظه شوي آه. نهايه الموسم الاول استمتعنا معاكم وعشنا معاكم صراحه احلى موسم صحيح. بين تفاعل وكومنتات ولايكات ومشاهدات نتمنى اللي ما حب الحلقه او اللي ما حب البرنامج يضرب ديسلايك بليز قول لهم اضرب ديسلايك اذا ما حبيت ما عندنا اي مشكله اطلاق ثقتنا بمحتوانا عاليه جدا ايوه اذا حب لكن اذا حب شو يسوي؟ اعطينا اللايك الجبار وانشر الحلقه بين اصحابك واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات على كل اشعارات ورجاءً ترى احنا نحب لكم نحب نقرا كومنتات والله اعطونا اي افكار غير موضوع انك تجاوب على سؤال الحلقه اصلا احلى التعليقات بنعطيها لايك وبنعطيها القلب واجمل التعليقات والمشاركات بندخل انا وعبد الله نكتب معاهم والله ناخذ بعين الاعتبار وراح يتم التغيير لاي شيء انتم تبونه في الموسم الثاني لكن السؤال المهم الحين خلينا نكون صريحين مم. هل تبون موسم ثاني اكتبوا في الكومنتات بكل صراحه هل تبون موسم ثاني او لا إحنا. وليش لا ليش واي ليش ومع ذلك ما تنسوا في 1000 دولار في حلقه اليوم كمان لمين بتروح يا عبد الله الكذبه وين تروح لاقيها واكتبها في خانه التعليقات راح يطلع عبد الله في حسابه على الانستغرام في كيو 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 ويسحب 5 من اليوتيوب و5 من الاي جي تي في ويعمل سحبه بينهم خلص وواحد حيفوز بالجائزه وحياخذها وين ما كان فوق اي ارض وتحت اي سماء الجائزه بتوصل لعندك نهايه الموسم صراحه خطر اقول كلام من قلبي انا ها. جدا مستانس يعني هذه قناه يوتيوب جديده 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 وبهذا التفاعل ناس انا ادري سنين ما قدروا يوصلون لهذا التفاعل فانا اشكركم جزيل الشكر ان بعد ثمان حلقات وفي موسم يعتبر قصير وفي قناه جديده وصلنا لهذا التفاعل انا بالنسبه لك كشخص متواجد في اليوتيوب من 10 سنوات بقدر اقول لك يا عبد الله النجاح هو لك انت في القناه هذه باسمك انت ما تحققه في اليوتيوب حاليا يعتبر طفره يعتبر شيء مش عادي الحمد لله الحمد ف... لله هذا كله بفضل الله ثم فضل التيم الجبار وبفضل محمد عدنان وجمهوره الصعب وانتظروا عبد الله يا جماعه في عالم اليوتيوب حط رجله في اليوتيوب ولن يخرج سيبدع نعم. باذن الله تعالى برامج اخرى باذن الواحد الاحد يلا. نراكم يلا. على خير سلام عليكم بقول لك انا ميت ابي الحسه البرتغاليه هاي بدك فيلم اه شكرا لا تسوي الحركه دي ترى سويتها بالحلقات اللي قبل وبينك متملل مني <تصفيق> محمد لا تسويها لا تسوي مللتني كل ما تكلم محمد شريف والله آه. العظيم طب احكي لي اه طب انا ما سويت الحركه حتى العيش صارت مالته مملة ايش وبقص عليك انا ما دام سويتك انا مستمتع كذاب والله كذاب والله كذاب انا مستمتع عبد الله اه انا مستمتع آه. لا والله والله اني مستمتع والله اني بكون يمكن بعطيهوش رياكشن الصح لاني بكون مستمتع بمعلومته يا جماعه بالمناسبه في قنوات تلفزيونيه اقسم بالله طلبوا منا البرنامج قالوا لنا ممكن نعرض البرنامج عندكم قنوات تلفزيونيه قلت لا. على عيني وعلى راسي ولكن ما تغير ولا شيء في المحتوى والمحتوى نفسه يظل في اليوتيوب لان عندنا جمهورنا جمهور اليوتيوب ما يطلع من اليوتيوب المحتوى يطلع من اليوتيوب مش عارف ليش ابوي عاشق عبد الله ابوك ما بعشقني بس أوه. ابوك يحطني هني <تصفيق> تعرفون الباقي تعرفوا خلني توقف. خلوني توقف. خلوني توقف. يعني انا ابو محمد عدران <تصفيق> هذا الغافري <تصفيق> <تصفيق> يعني كارتيس يعني كارتيه يعني كارتيه هاي يعني كارتيس يعني كارتيه <تصفيق> 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 <تصف